Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim dan hari ini kita ada videonya kotak untuk beberapa produk Zero Lemon yang terbaru Di sini kita ada dua pembesar suara, dua power bank dan juga dua kerangka kuasa dan kita turut akan cubanya pada peranti yang disokong Jadi tanpa membuang masa lagi kita akan mulakan videonya kotak hari ini Produk pertama dari Zero Lemon hari ini adalah Tough Juice iaitu sebuah power bank dengan kapasiti 30,000 mAh. Selain daripada itu, ia turut menyokong pengencasan pantas Quick Charge 3.0 dan juga sokongan in and out untuk USB Type C. Ini adalah power bank itu sendiri. Di dalam kotak kita ada kabel USB A kepada micro USB. Beberapa butiran mengenai waranti dan juga produk itu tersendiri. Dan itu sahaja. Okey, jadi ini adalah staff juice dari Zero Lemon. Ia adalah power bank dengan 30,000 mAh. Dia punya 6 port. Di mana atas ni adalah 4 port USB A, 3 5 volt dan 1 A dan lagi satu adalah quick charge 3.0. Kemudian di sebelah sini kita ada type C port dengan penutup untuk in dan out. Ia juga menyokong untuk mengecas MacBook. Dan di sebelah sini kita ada satu port micro USB 5V2A untuk mengecas power bank ini sendiri. Menurut Zero Lemon, power bank Tough Juice ini adalah kalis hentakan. Tetapi walaupun ia dikatakan adalah kalis hentakan, ia tidak digalakkan untuk dihentak atau cuba membalingnya. Di sini saya telah pun cuba mengecas peranti saya iaitu OnePlus 6 melalui port sambungan Quick Charge 3.0 dan juga USB Type-C. Pada power bank ini terdapat satu lampu LED yang memberi indikasi berapa banyak kuasa satu lampu dianggarkan adalah sekitar 7500 mAh. Jadi di sini kita ada lagi tiga lampu. Ini bermakna kita ada sekitar lebih kurang 20000 lebih. Jadi mari kita teruskan untuk produk yang seterusnya. Ini adalah Solar Juice, sebuah lagi power bank yang terbaru daripada Zero Lemon. Cuma kali ini ia mempunyai kapasiti 26800 dan jika anda dengar tadi saya sebut solar juice bermakna power bank ini juga menyokong kuasa melalui tenaga solar jadi macam mana fungsinya mari kita lihat sebaik saja yang kotak kita ada power bank itu sendiri berwarna kuning hijau yang sangat menyala dan juga satu kabel micro USB Okey, power bank ini mempunyai satu pemegang di mana anda boleh ikatnya kepada beg jika anda pergi berkemah ataupun pergi hiking di belakang ini ialah solar panel itu sendiri dan di bahagian sini adalah satu lampu LED yang mempunyai empat mod berbeza seperti mod SOS ataupun mod yang semakin terang semakin sakit mata dilihat. Di atas ini terdapat empat port yang berbeza. Satu ialah USB A dengan Quick Charge 3.0, satu ialah USB A dengan 5V 1.5A, satu ialah Type C 5V dan 2.4A dan satu micro USB. Untuk solar ini, ia digunakan apabila power bank ini habis kuasa dan apabila anda berada di luar seperti hutan, berkemah dan power bank ini kehabisan kuasa anda boleh gunakan tenaga dari bidang cahaya matahari sebagai kuasa sandaran untuk mengecas power bank ini Terdapat juga lampu LED yang memberi indikasi kuasa power bank ini di mana setiap lampu ini dianggarkan adalah lebih kurang 6700 mAh tetapi ia tidak semestinya tepat jadi anda sentiasa perlu mengecas power bank ini dengan penuh sebelum membawanya keluar ke mana saja untuk lampu LED ini saya akan cuba mengaktifkannya sekarang untuk mengaktifkan mod lampu ini butang kuasa khas lampu ini harus ditekan selama 3 hingga 4 saat sebaik sahaja ia dihidupkan ini adalah mod biasa tekan sekali lagi ialah mod yang sedikit malap tekan sekali lagi adalah mod yang berkelip Kemudian turut juga terdapat satu mod SOS di mana anda perlu tekan di sebelah sisi ini. Saya akan tunjukkan. Ini adalah mod SOS. Ia adalah mod untuk membeli isyarat jika anda dalam kecemasan ataupun ingin memerlukan bantuan. Menarik sekali Zero Lemon mengatakan power bank ini mempunyai sokongan kalis air. Tetapi menurut mereka, jika power bank ini rosak disebabkan air, mereka tidak boleh menggantikannya dengan baru ataupun membaikinya. Jadi anda sendiri harus berhati-hati. Itu adalah Solar Juice. Mari kita lihat produk Zero Lemon yang seterusnya. Selesai dua power bank Zero Lemon terbaru, mari kita lihat dua pembesar suara mereka yang terbaru. Untuk pengetahuan anda, dua pembesar suara ini adalah pembesar suara tahan lasak. Jadi kita akan mulakan pembesar suara yang pertama. Pembesar suara pertama adalah solar speaker dan pembesar kedua adalah tough waterproof speaker. Jika anda dengar tadi ialah solar speaker. Apa itu? Ia seperti power bank tadi. Pembesar suara ini juga adalah power bank. Ia adalah dua dalam satu. Pembesar suara, power bank dan juga ia menyokong kuasa sandaran menggunakan tenaga solar. Dan untuk tough waterproof speaker ini boleh 
Nama pun waterproof ini bermakna pembesar suara ini kalis air Tetapi ia hanya mempunyai rating IPX5 Jadi, tanpa buang masa mari kita nyah kotak kedua-dua pembesar suara ini Di dalam kotak terdapat satu kabel USB-A ke micro USB Beberapa kad waranti dan juga manual pengguna Mari kita lihat pembesar suara ini Sama juga dengan staff waterproof speaker Ia hati dengan warna yang lebih kurang di dalam kotak selain daripada kabel juga terdapat aksesori yang sebentar lagi saya akan terangkan apakah kegunaannya dan dua kabel solar speaker ini mempunyai power bank dengan kapasiti 10,000 mAh tetapi hanya menggunakan pengecasan asas USB-A di bahagian atas terdapat beberapa butang kawalan seperti butang kuasa, butang memainkan audio ataupun media dan juga beberapa lampu indikasi memberitahu aras bateri Kemudian di sebelah sisi pula terdapat slot micro SD, earphone jack dan juga micro USB untuk mengecas Di bahagian belakang pembesar suara ini terdapat panel solar itu tersendiri Ini berbanda jika power bank ini ataupun pembesar suara ini habis kuasa Anda boleh menggunakan panel solar ini untuk mendapat kuasa sandaran daripada cahaya matahari Lebih menarik, pembesar suara ini juga adalah satu pembesar suara nirwaya Ini berbanda ia boleh disambungkan dengan mana-mana peranti dengan sambungan bluetooth saya akan cubakan dengan one plastik saya. Untuk menghidupkan pembesar suara ini hanya perlu tekan butang dengan ikon play ini beberapa saat dan akan keluar beberapa audio yang memberi indikasi ia sudah dihidupkan. Jika anda lihat, terdapat senarai Zero Lemon Solar Sound. So saya akan cuba sambungkan sekarang. Itu tadi audio yang memberi indikasi ia telah berjaya membuat sambungan. Saya akan cuba mainkan satu muzik. Butang di atas ni terasa sedikit tenggelam apabila ditekan tetapi berfungsi dengan baik Lebih-lebih lagi indikasi lampu LED ini Sekarang ia memberitahu power bank pembesar suara ini mempunyai kapasiti lagi 50% Jadi ia memudahkan pengguna untuk mengetahui bila perlu di charge atau bila perlu dihulurkan di cahaya matahari Untuk cubaan pertama kali pembesar suara ini mempunyai hasil suara dan hasil bunyi yang agak menarik jadi pembesar suara ini cukup baik untuk pengguna biasa Untuk pengguna yang suka berkemah ke, Ataupun keluar rumah Ataupun juga pengganti kepada kereta Jika radio kereta sudah rosak Dan letak di bahagian dashboard kereta Sebab panas, ada solar, kuasa tambahan Okey, mari kita lihat Pembesar suara kalis air tadi pula Anda mesti pelik kenapa ada banyak aksesori dalam Tough juice ini Okey, pertama sekali ia tough kerana ia punya rekaan yang sangat kukuh dengan seperti kerangka getah yang dikatakan tahan lasak kalis air IPX5 dan 05 mengatakan ia turut boleh direndam dalam air tanpa masalah Selain daripada cangkuk yang boleh disanggutkan pada hiking bag ia turut mempunyai satu tali yang agak kuat dan kukuh daripada bahan yang sukar untuk terkoyak kerana ini adalah tough waterproof speaker Dua aksesori ini adalah satu untuk basikal dan satu untuk kereta seperti ini, ia boleh digunakan pada basikal atau motosikal Kemudian lagi satu adalah untuk kereta Kerana ia mempunyai suction cup Yang boleh disambungkan secara terus kepada tingkap kereta Dan terdapat juga skru untuk sambungkan pembesar suara ini Sayang sekali pembesar suara ini menggunakan kuasa USB-A kepada bicu audio Jadi sukar untuk cari kabel seperti ini kerana ia tidak menggunakan kabel micro USB dan sebagainya Selain daripada sambungan ke telefon pita, ia juga menyokong sambungan melalui bluetooth seperti solar sound tadi Sekarang saya akan cuba sambungkan pada OnePlus 6 Jika anda perasan keliling kerangka getah ini terdapat beberapa butang kawalan dan juga butang kuasa yang rekaannya sama dengan kerangka ini jadi ia agak keliru di sini adalah butang untuk aras kuasa Kuatkan suara Kuatkan suara Butang memainkan media dan juga butang kuasa So saya akan cuba sambungkan sekarang Ini adalah aras suara yang paling maksima Okey, ini satu perkara yang Zero Lemon tidak memberitahu kami Lampu LED yang mengikut rentak apabila muzik dimainkan Ini satu perkara yang agak menarik Walaupun yang menggunakan kabel pengenyasan yang agak lapuk Tetapi fungsi atau ciri lampu ini adalah satu perkara yang menarik Dari segi kualiti audio pula lebih kurang macam 
uh, suara sound tadi kuat, sedap didengar. Agak baik jika ia digunakan untuk pengguna yang gemarkan aktiviti tahan lasak ataupun sebagai pembesar suara sandaran. Kita dah pun tengok dua pembesar suara dan juga dua power bank yang tahan lasak dan juga kelihatan menarik. Jika anda lihat sekarang ada Nintendo Switch di hadapan, mesti anda tertanya kenapa Zero Lemon dan kenapa ada Nintendo Switch. Ini kerana ini adalah kerangka kuasa yang dibina khusus untuk Nintendo Switch. Tanpa berbual masa lagi, mari kita mulakan nyah kotak. Di dalam kotak terdapat satu kabel micro USB, buku manual dan juga kad waranti. Kerangka kuasa Nintendo Switch daripada Zero Lemon ini mempunyai kuasa sebesar 5000 mAh. Binaan secara keseluruhan kerangka kuasa ini adalah daripada plastik. Menarik sekali, ia turut mempunyai kickstand terbina untuk memudahkan pemain Nintendo Switch menggunakannya ketika Nintendo Switch itu sedang dalam keadaan berdiri. Ia menggunakan USB Type-C. Di sisi terdapat butang kuasa, port USB-C, port micro USB dan empat lampu LED memberi indikasi. Jika sebelum ini untuk mengecas Nintendo Switch anda memerlukan kabel Type-C, kini anda mempunyai pilihan untuk menggunakan kabel micro USB. Setiap lampu LED ini akan memberitahu anda ia mempunyai kuasa lebih kurang 1250 mAh setiap lampu. Tetapi itu hanya anggaran. So mari kita cuba pada Nintendo Switch Untuk menggunakan kerangka kuasa ini Pengguna perlu tarik dulu pemegang ini ke atas Dan ambil Nintendo Switch dan sambungkan di bawah ini melalui port Type-C Dan tutup dan ketatkan daripada atas ni dengan menekannya ke bawah Mari kita cuba hidupkan dulu menggunakan butang kuasa di sisi Jika anda lihat di sini Nintendo Switch ini sedang di charge Jika sebelum ini Nintendo Switch hanya mempunyai bateri berkapasiti sekitar 4000 mAh Dan boleh bermain permainan video selama 2 hingga 3 jam sahaja Dengan tambahan kerangka kuasa bagi Zero Lemon 5000 mAh ini Ia boleh tambah masa bermain permainan video sekitar 5 hingga 6 jam Iaitu 2 kali ganda dari sebelum ini Tetapi kita perlu cuba terlebih dahulu Sayang sekali Port USB-C ini tidak menyediakan pengisian pantas USB power delivery yang hadir pada Nintendo Switch. Jadi, pengisian Nintendo Switch anda akan mengambil masa sedikit lama. Jadi, itu adalah demonstrasi kerangka kuasa untuk Nintendo Switch. Kini, anda punya lebih 9000 mAh bateri pada Nintendo Switch. Mari kita lihat kerangka kuasa yang seterusnya dan juga merupakan aksesori terakhir daripada Zero Lemon untuk video nyah kotak hari ini. Di tangan saya ini ada satu iPhone XS baru berwarna gold dan juga Zero Lemon. Jadi kalau tadi dah kerangka kuasa uh, untuk Nintendo Switch, ini pula giliran kerangka kuasa untuk iPhone X ataupun iPhone XS. Mari kita mulakan nyah kotak. Sebaik saja nyah kotak dilakukan terdapat kerangka kuasa itu sendiri, kabel USB A kepada USB Type C, manual pengguna dan juga kerangka itu sendiri. Untuk pengetahuan pengguna semua, kerangka kuasa Zero Lemon ini bateri di dalam ni boleh dikeluarkan untuk dicas secara baras ringan jika anda berasa sedikit tidak selamat ataupun skeptikal untuk menggunakan kerangka kuasa ini. Perlu buka saja di bawah ini satu sambungan hybrid dan terus keluarkan bateri ini. Ini adalah bateri berkapasiti 8000 mAh. Jadi, iPhone XS sendiri hanya mempunyai bateri bawah 3000. Campur dengan 8000 mAh, kini anda mempunyai bateri iPhone XS yang berkapasiti lebih daripada 10000 mAh. Menjadikan SOT iPhone XS anda akan lebih menarik dan anda boleh bermain permua, mengambil selfie dan sebagainya dalam keadaan yang sangat mengasyikkan. Sambungan hybrid ini menggabungkan kabel Lightning dan juga USB Type C. Menarik sekali, menurut Zero Lemon, ia mempunyai pengiktirafan MFI iaitu Made for Eye Devices. Jadi ia selamat digunakan dan diiktiraf oleh Apple sendiri. Cara keseluruhan kerangka ini dilihat sedikit tebal bahan daripada getah yang tahan lasak. Kami akan sambungkan iPhone XS ini kepada kerangka kuasa Zero Lemon ini. Masukkan iPhone X dalam keadaan seperti ini untuk sambungkan kepada lightning port. Tekan ke bawah sehingga ia rasa ketat dan tolak secara perlahan bucu ke bucu di bahagian atas. Kemudian untuk menghidupkan kerangka kuasa ini perlu tekan butang kuasa ini selama 3 hingga 4 saat. Sehingga ada gegaran daripada iPhone ini bermakna peranti ini telah pun berjaya di charge. Sebaik saja anda tekan butang kuasa tadi dan gegaran daripada iPhone telah terasa bermakna kerangka kuasa ini telah pun aktif dan iPhone telah pun mula di charge. Secara keseluruhan bahan binaan kerangka kuasa ini 
rasa selesa dipegang dan juga mempunyai cengkaman yang baik. Cuma pengorbanan untuk menggunakan kerangka kuasa dengan 8000 mAh bateri adalah ia akan menjadi sedikit tebal. Jadi jika anda mementingkan jangka hayat bateri iPhone dan tidak hiraukan rekaan ataupun lain-lain, ini adalah kerangka yang terbaik. Lebih menarik sekali, kini anda boleh menggunakan kabel type C untuk mengecas iPhone anda. Tidak perlu lagi kabel Lightning. Jika bateri kurang 3000 mAh pada iPhone XS, boleh digunakan sekitar 6 jam SOT. Bayangkan dengan 10000 mAh, mungkin berhari-hari. Jadi selesai nyah kotak dan perkenalan kepada semua aksesori Zero Lemon terbaru. Jika anda gemar bermain video pada jangka masa yang lama untuk Nintendo Switch, kerangka kuasa Zero Lemon untuk Nintendo Switch ni adalah pilihan terbaik. Kerana kini anda boleh bermain permainan video lebih daripada 5 jam. Kemudian, jika anda seorang yang gemarkan aktiviti tahan lasak, mendengar audio dan juga media dan juga gemarkan berkemah, pemesan suara solar sound Tough Waterproof Speaker, Solar Juice dan juga Tough Power Bank ini adalah satu pilihan yang terbaik kerana ia adalah tahan lasak, punya um, tenaga solar, kuasa sandaran, audio yang menarik juga sokongan lampu RGB seperti disco dan tidak lupa kepada kerangka kuasa iPhone ini kini iPhone XS anda mempunyai lebih daripada 10,000 mAh bateri jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zah sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman sekarang datang Assalamualaikum